നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഏവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സഹം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാണ് ഇത് കാണാനിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് കാരണം അത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു എൻട്രൻസ് പ്രോബ്ലംസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ആ രീതിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വളരണം മൈൻഡിനെ ആ രീതിയിൽ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കാരണം എന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിനെ നേടിയെടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വിധി എഴുതിക്കൊണ്ട് കാണാൻ പാടില്ല ഏത് കാര്യത്തിനെയും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുൻവിധിയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ആ രീതിയൊക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് തരുന്നത് കാരണം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇരുന്നങ്ങ് പഠിച്ചോളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ കോൾ ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ജെ ഇ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് ഏവരെയും ഒന്നുകൂടി സ്വാധീനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഇഫ് എക്സ് റേ സി കെ പ്ലസ് വൈ റേ സി കെ സി കെ എ റേ സി കെ ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇക്കിന് സീറോ ആണെങ്കിൽ കേട വാതി എത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഡി വൈസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതല്ല ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കേടെ വാലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളിൽ കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ കൂടെ വരും അത് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ലിമിറ്റ് എല്ലാത്തിലും ഓക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ടോപ്പിക്സുകൾ തിരിച്ചറിയണം എക്സാമിന് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് അല്ല നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ടോപ്പിക്സുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വരുന്നത് അതിനെ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ കുറച്ച് കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആൻസേഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവധി കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എക്സ് റേ സി കെ പ്ലസ് വൈ റേ സി കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേ സി കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് എക്സ് റേ സി കെ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സ് റേ സി എൻ ദറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ് റേ സി എൻ മൈനസ് വൺ ഹിയർ കെ ഇൻ എക്സ് റേ സി കെ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വൈ റേ സി കെ സെയിം എക്സ് റേ സി എൻ ദറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻ ടു വൈ റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ തീർന്നില്ല ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ എഴുതാൻ മാർക്കില്ല റൈസ് എഡ് ഈസ് ഫുൾ ഇറ്റ് ടൈം എന്താണ് കോൺസെൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ എ റേ സി കെ ഫുള്ളി ഒരു കോൺസെൻറ്റ് ടൈം അവിടെ എക്സില്ല വൈ ഇല്ല ഫുള്ളി കോൺസെൻറ്റ് അത് എങ്ങനെ എഴുതാനും ആൻസർ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഇയാൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അതേപോലെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ഞാൻ ഡി ടേമിനിങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻ ടു വൈ റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇയാൾ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് കെ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ കെ ക്യാൻസൽ ആയി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് കെ മൈനസ് വൺ ബൈ വൈ റേസ് കെ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ ഹോൾ റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി കാരണം രണ്ടിൻ്റെ പവർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ബൈ വൈ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നെഴുതാം ഓക്കെ അത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കിക്കേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ വൈ ഹോൾ റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ക്ലിയർ ആണല്ലോ നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളി മെത്തേഡ് മനസ്സിലായി കാണും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനോട് കയറാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെറിവേറ്റീവിലെ തന്നെ പരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസിലെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരാമെട്രിക് ഇക്വേഷനൊക്കെ നല്ല ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും വില കൂടിയ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അവനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ല കുട്ടി പ്രോബ്ലംസുകൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഫയലൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കാണണം ചെയ്യണം ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ ആ രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കും ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സ് ഗ്രി എ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി ആൻഡ് വൈ സിഗ്രി എ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ദെൻ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒന്ന് സ്പീഡൊക്കെ വേണം എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ടി എ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ വൺ ബൈ ടിയുടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേണ്ടി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഇതാണ് എൻ്റെ എൽ സി എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡോ ബൈ വൺ മെച്ചോളും മെതേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി വൈ എയുടെ ടേമിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം അവിടെ എ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ടി എന്നാണ് ദ ഫോർ ആൻസർ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ടി ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എത്ര വൺ അതുപോലെയാണ് ടി ഡെറിവേറ്റീവ് എത്ര ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി എടുത്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഈ മൈനസോട് ചേർന്ന് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ അവിടെ എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ദ ഫോർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ടാമത്തത് എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ എ ക്യാൻസൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് വരും എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ടി ഇൻറ്റു ടി എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ ചെയ്തത് ടി ഇൻറ്റു ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി എന്നാണ് അല്ലേ എ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടാമതിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ എന്താ കിട്ടുന്നത് എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് നോക്കിക്കേ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ബൈ വൈയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ബൈ വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്ന നോക്കിക്കോണേ ടി നമ്മുടെ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈയുടെ വാല്യൂ എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടി ക്യാൻസൽ എ ക്യാൻസൽ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ആരുടെ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ബൈ വൈ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല ആംഗിളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ വാച്ച് ചെയ്യണം ആൻസർ വാച്ച് ചെയ്യണം രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിക്കാൻ രണ്ടുകൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആൻസർ ആണെങ്കിലും അത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഏതാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരിയുടെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് ഒരു ലോജിക്കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവൃത്തി കൂടെ മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ പല രീതിയിൽ കൂടെയും വരാറുണ്ട് അതിൽ ഒരാളെയാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം വേറെ മാറി വന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ലോജിക് അതിനുള്ളിലുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ്സുകളാണ് വൈഡെ വാല്യൂ വൺ മൈനസ
ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് ടൈംസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിപ്പം മൂന്ന് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അഞ്ച് ടൈംസ് നാല് ടൈംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൂടാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റുകൾ പവറിൽ ഫ്രാക്ഷൻസുകൾ വന്ന നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തോളം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി പറ്റുമോ നോക്കിയിട്ട് വേണം വേറെ മെത്തേഡിലോട്ട് പോകാൻ ഹിയർ ഓൾസോ വൺ മൈനസ് എക്സ് എച്ച് വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് എച്ച് വൺ ബൈ ടു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് റൈസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ എക്സ് റൈസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ടു ക്യാൻസൽ ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കംസ് സിമ്പിൾ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈക്കൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഡി എച്ച് വരുമ്പോൾ വണ്ണിന് എത്ര ആയി സീറോ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ അത് മൈനസ് വൺ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് കാണിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ നമ്മളിത് എവിടെയെങ്കിലും കയറി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഓരോന്നും പഠിച്ചു പോകണം അല്ലാതെ മിസ്സായി പോകാൻ പാടില്ല എനിക്കത് അത്ര സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികളെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു വേണം പോകുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ മിനിറ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസുകൾ നമ്മൾ തരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് കാണുന്ന